यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कैसे सब लोग होप्सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ सो so, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका रिवीजन डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए का बहुत सारे बच्चों ने बोला था इंटरमीडिएट वालों ने कि सर डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए का रिवीजन लेक्चर डाल दो फाइनल वालों ने भी बोला था सर हम भी डिडक्शन को रिवाइज करना चाहते हैं चलो सो so, इंटर फाइनल दोनों के लिए अपन कुछ जो इंटर के लिए एप्लीकेबल डिडक्शन है वो मैं रिवाइज करवाने वाला हूं आज तो सबसे पहले मैं बता दू ये डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए जो होता है ना ये आपको जीटीआई तक रेस्ट्रिक्ट करेगा सबसे पहले जीटीआई तक रेस्ट्रिक्ट करेगा मीन ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता ग्रॉस टोटल इनकम अगर दो लाख है तो मैक्सिमम है वो दो लाख ही हो सकता है ग्रॉस टोटल इनकम अगर फाइव लाख है तो मैक्सिमम डिडक्शन फाइव लाख ही होगा अब एक और चीज समझना ये डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स है ना ये कभी भी एल या एस ट्रिपल वन ए या एल टी वन वन टू ए या फिर स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम के सामने नहीं मिलते मिस जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 20% वाला है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में 10% वाला है एस टी सी जी ट्रिपल वन पंद्रह परसेंट या जैसे विनिंग का इनकम है जो 30% वाला है तो उसके सामने आपको डिडक्शन का बेनिफिट है वो डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते तो डिडक्शन आप एल टी सी जी एस टी सी ट्रिपल वन ए विनिंग्स वगैरह इनके सामने आप डिडक्शन का बेनिफिट है वो आप नहीं ले सकते अब डिडक्शन दो तरह के होते एक तो आपकी इनकम बेस्ड डिडक्शन जैसे इनकम में से डिडक्शन मिलता है जैसे सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट मिलता है उसका टेन का आपको टी टी एक करके एक सेक्शन उसमें डिडक्शन मिलता है वो इनकम पे डिडक्शन है एक होता है एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन मीन आपने जो खर्चा किया और उसका आप डिडक्शन ले लोगे तो पहले मैं स्टार्ट करवाने वाला हूं एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन और एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन में सबसे पहला डिडक्शन ए का डिडक्शन ATC जो है दैट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट मीन कहीं कुछ जगह दे रखी है कि यहां यहां अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ATC में डिडक्शन मिल जाएगा ATC का डिडक्शन किसको मिलता है इंडिविजुअल और एच सिर्फ दो लोगों को मिलता है इंडिविजुअल एंड एच को और इसमें मैक्सिमम डिडक्शन आपको वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का मिलता है मीन ए टी सी में मैक्सिमम डिडक्शन है वो आपको वन लाख फिफ्टी थाउजेंड है वो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का मिलेगा अब एक चीज समझना इंडिविजुअल एच को मिलेगा लेकिन क्वेश्चन ये आता है कहां पर पैसा जमा करवाना है कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिडक्शन मिलेगा सबसे पहले काम करो ना आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो और उसका प्रीमियम पे करते हो तो वो प्रीमियम का डिडक्शन आपको एटीसी में मिलेगा लेकिन एक चीज समझना यहां पे डिडक्शन कितना मिलेगा अगर आपने पॉलिसी वन फोर टू थाउजेंड ट्वेल्व से पहले ले रखा है तो जितना प्रीमियम पे किया और पॉलिसी वैल्यू का मीन सम एश्योर का ट्वेंटी परसेंट विच एवर इज लोअर एक पॉलिसी वन फोर टू थाउजेंड ट्वेल्व या उसके बाद में लिया हुआ है तो प्रीमियम पेड और टेन परसेंट ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर अगर आपने पॉलिसी है वो वन फोर टू थाउजेंड थर्टीन या उसके बाद में किसी हैंडीकेप के लिए लिया है या जो स्पेसिफाइड डिजीज है उससे अगर मान लो कोई पर्सन है सफर करता है उसके लिए लिया है तो आपको 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा तो देखो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो क्या लेते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो लेते हो तो उसका प्रीमियम अगर पे करोगे एटीसी में डिडक्शन मिलेगा कितना मिलेगा कैसे मिलेगा इधर देखो तो सबसे पहली चीज अगर मान लो आपने पॉलिसी वन फोर से पहले ले रखा है तो प्रीमियम पेड और ट्वेंटी परसेंट ऑफ पॉलिसी वैल्यू वन फोर टू उसके बाद में प्रीमियम पेड और टेन ऑफ पॉलिसी वैल्यू अगर आपने किसी हैंडीकेप के लिए लिया है वन फोर टू थाउजेंड या उसके बाद में तो प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन मिलेगा अब एक चीज समझना दूसरा अगर आप पीपीएफ में पैसा डालते हो किस में डालते हो पीपीएफ में पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आप पैसा डालते हो तो भी आपको डिडक्शन है वो मिल जाएगा अब एक चीज समझना पीपीएफ में पैसा डालते हो या जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हो तो वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम किसके लिए पे करना है मीन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए लेनी है अगर इंडिविजुअल एस है तो या तो खुद के लिए या स्पाउस के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए क्या बोला खुद के लिए स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अब एक चीज समझना जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर एस में जाता है स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में या रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड में जाता है एस या रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड में जाता है तो उस केस में एम्प्लॉय को डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा या फिर आप एक काम करो एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर दो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो एनएससी में इन्वेस्ट करोगे एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा अब एक बात बताओ एनएससी का इंटरेस्ट भी एक्सेम्ट होता है मींस एनएससी का जो इंटरेस्ट है उसका भी डिडक्शन आपको मिलता है अंडर चैप्टर 6 ए में एटीसी में एनएससी का इंटरेस्ट देखो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनएससी का इंटरेस्ट दे रखा है तो पहले तो एनएससी का इंटरेस्ट क्या करने का आईएफओएस में टैक्सेबल करने का और वही एनएससी का इंटरेस्ट का आप यहां 1.5 लाख में एटीसी में डिडक्शन भी ले सकते हो अब एक चीज समझना अग
टैक्स एवर एफ करवाते हो तो भी आपको एटीसी में डिडक्शन है वो डिडक्शन मिल जाएगा या फिर आपने क्या किया कि अगर अपने बच्चों का चिल्ड्रन का एजुकेशन फीस पे किया करके ठीक है चिल्ड्रन का अगर एजुकेशन फीस पे किया ट्यूशन फीस पे किया बेसिकली ट्यूशन फीस फॉर द मैक्सिमम टू चिल्ड्रन और उनका एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए तो अगर इंडिया में एजुकेशन और जो चिल्ड्रन है उनका आपने अगर ट्यूशन फीस पे किया उसका डिडक्शन आप एटीसी में ले लोगे नहीं तो आप एक काम करो नाबार्ड में पैसा जमा करवा दो नाबार्ड जो होता है नाबार्ड की स्कीम होती है नाबार्ड में अगर आपने पैसा जमा करवाया आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा नहीं तो आप एक काम करो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डाल दो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आपने पैसा डाला तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा या फिर यूलिप में पैसा डाल दो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी जो रहती है यूलिप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा या फिर जो नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स या यूटीआई की यूनिट्स आप खरीदते हो तो भी आपको यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा या फिर आप नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड यूटीआई म्यूचुअल फंड का अगर कोई पेंशन स्कीम आप खरीदते हो तो यहां पे आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा नहीं तो आप एक काम करो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दो ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है ये नरेंद्र मोदी जी आने के बाद लाया था तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में अगर आप पैसा डालते हो इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन है उसमें मिल जाएगा या फिर कोई भी एम्प्लॉय है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसने क्या किया स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ द पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन एटी सी सी डी फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स और मोर जो एटी सी सी डी में जो न्यू पेंशन स्कीम की बात की हुई है उसमें अगर थ्री ईयर्स या मोर के लिए अगर उसने डाला तो उसका डिडक्शन वो एटीसी में ले सकता है तो देखो अगर मैं एटीसी को आपको वापस से रिवाइज करवाना चाहूं तो मैं बोलूंगा ये सेक्शन का डिडक्शन किसको मिलता है इंडिविजुअल एंड एच को दो ही कोई मिलता है मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक पैसा कहां पर डालना तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर दो आपको डिडक्शन मिलेगा पॉलिसी वन फोर से पहले वाला है तो आपका ट्वेंटी ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर वन फोर के बाद वाला है तो टेन ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर वन फोर के बाद अगर किसी हैंडीकैप के लिए लिया है तो फिफ्टीन वाला है वो लिमिट हो जाएगा पीपीएफ में पैसा डाल दो आपको डिडक्शन है वो मिल जाएगा या फिर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जाता है सुपर एनुशन फंड में जाता है करके ठीक है अप्रूव सुपर एनुशन फंड में यहां पे लिखा हुआ नहीं है बट वो भी आप लिख सकते हो अप्रूव सुपर एनुशन फंड में जाता है तो भी एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगा एज वेल एज द अगर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अगर मान लो तुम्हारा स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में है तो भी उसको डिडक्शन मिल जाएगा नहीं तो आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट करो आपको डिडक्शन मिल जाएगा आप एफडी करवा दो ना टैक्स फ्री जो एफडी रहती है जो टैक्स बेनिफिट वाली जो पांच साल वाली एफडी होती है वो एफडी करवा दो आपको डिडक्शन मिल जाएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डालो डिडक्शन मिल जाएगा हाउसिंग लोन का जो भी आपका प्रिंसिपल पेमेंट है उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा या फिर आप एक काम करो नाबार्ड में पैसा डालो आपको डिडक्शन है वो मिल जाएगा यूलिप ले लो डिडक्शन मिल जाएगा यूटीआई म्यूचुअल फंड का पेंशन स्कीम लो डिडक्शन मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा डालो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अब एक और चीज समझना यहां पे जो स्टेम ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का खर्चा होता है जब आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हो और उसका स्टेम ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का खर्चा होता है उसका भी डिडक्शन आप एटीसी में ले सकते हो तो जो स्टेम ड्यूटी आप पे करते हो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी उसका डिडक्शन आप एटीसी में ले सकते हो नेक्स्ट सेक्शन इज एटीसी ट्रिपल सी That is related to contribution to pension fund of the LIC or any other insurance company. Means किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एल आई सी का अगर आपने पेंशन स्कीम ले लिया देखो यूटीआई म्यूचुअल फंड का पेंशन स्कीम है तो एटीसी में चला जाएगा बट अगर आपने एल आई सी या किसी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन स्कीम लिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा पेंशन स्कीम किसको चाहिए सिर्फ इंडिविजुअल को चाहिए दिस डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल इसमें मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिलेगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का तो देखो मैंने क्या बोला यूटीआई म्यूचुअल फंड का पेंशन स्कीम है तो एटीसी में जाएगा कोई इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन स्कीम है जैसे एलआईसी का या किसी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन स्कीम है तो वो एटीसीसीसी में जाएगा मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख 50000 का मिल जाएगा नेक्स्ट सेक्शन एटीसीसीडी and this is related to the contribution to the new pension scheme ya central government pension scheme ya atal pension yojana wagera hai wo isme deduction milta hai to dekho ek new pension scheme hai jo government ne ek trust bana rakha hai aur wo trust jisko apan nps trust bolte hai ab ek cheez samajhna isme agar aap apne central government pension scheme mein ya new pension scheme mein atal pension yojana mein paisa dalte ho to aapko deduction atccd mein milega ab ek baat samajhna atccd ke do part hote hai ek to atccd 1 aur ek atccd 2 ATCCD 1 बोलता है सेल्फ स्पेंडिंग मतलब मान लो मैंने किया तो ठीक है अब एक चीज समझना ATCCD 1 में डिडक्शन कितना मिलेगा पता है अगर सैलरी एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉय का जितना कंट्रीब्यूशन है वो 
एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन और टेन परसेंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा तो देखो बेटा मैं बोलू ए टी वन में अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन और टेन परसेंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर लेकिन अगर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है जैसे मैं कहीं एम्प्लॉय नहीं हूं मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो क्या मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में पैसा डाल सकता हूं आंसर इज यस मैं डाल सकता हूं मुझे डिडक्शन मिलेगा कितना मिलेगा मेरा जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है और ट्वेंटी परसेंट ऑफ जीटीआई विच एवर इज लोअर मेरा जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है और ट्वेंटी परसेंट ऑफ जीटीआई विच एवर इज लोअर तो देखो बेटा मैं बोलो अगर मान लो आप पैसा डालते हो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में एनपीएस में अटल पेंशन योजना में आपको डिडक्शन है वो एटीसीसीडी वन में मिलेगा कितना मिलेगा अगर सैलरी एम्प्लॉय है तो उस केस में सैलरी एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन और टेन परसेंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर अगर मान लो आप सैलरी एम्प्लॉयड नहीं हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उस केस में जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया ट्वेंटी परसेंट ऑफ जीटीआई विच एवर इज लोअर अब एक और चीज समझना एम्प्लॉयर अगर आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करता है देखो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करता है न्यू पेंशन स्कीम में तो पहले तो वो अमाउंट आप सैलरी में टैक्सीबल कर दो और सैलरी में टैक्सीबल करने के बाद वापस आपको ए टी में एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा तो जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो पहले सैलरी में टैक्सीबल कर दो और भैया उसका डिडक्शन आपको ए टी में मिलेगा और ए टी टू में कितना डिडक्शन मिलेगा समझने की कोशिश करना जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर लेकिन यहां पे एक चीज समझना सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन किया है तो यहां पे बेटा जो 10% है ना इस 10% की जगह 14% हो जाएगा दिस इज द अमेंडमेंट अगर एम्प्लॉयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन किया है तो यहां डिडक्शन लेते टाइम आपका ये 10% ऑफ सैलरी की जगह 14% ऑफ सैलरी हो जाएगा तो देखो मैंने क्या बोला अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है पहले तो आप सैलरी हेड में टैक्सेबल कर दो फिर आप एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 में डिडक्शन लोगे कितना पता है कि जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और 10% ऑफ सैलरी व्हिच एवर इज लोअर बट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप 10% की जगह 14% लोगे अब एक चीज समझना मैंने बोला कि जो एम्प्लॉय जो है सैलरी एम्प्लॉय या अदर इंडिविजुअल इनका खुद का कंट्रीब्यूशन जो है उसका डिडक्शन एटीसीसीडी 1 में मिलता है लेकिन अगर ए टी वन जो है वो आपका एग्जॉस्ट हो जाता है मान लो फॉर एन एग्जांपल तो उस केस में एक सेक्शन ए टी वन बी और है और ए टी वन बी ये बोलती है कि आपको एडिशनल फिफ्टी थाउजेंड का डिडक्शन वन बी में मिलेगा अगर ए टी वन में पूरा ले लेते हो और उसके बाद भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन बचा जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल के मान लो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया जैसे मान लो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है फॉर एन एग्जाम्पल यहां मैंने जो एग्जाम्पल दे रखा है मैं एक एग्जाम्पल इमेजनरी ले लेता हूं कि आपका सैलरी जो है वो सैलरी मान लो दस लाख है सैलरी है वो दस लाख है और सैलरी का दस परसेंट मतलब कितना एक लाख अब एक बात बताओ आपने खुद ने कंट्रीब्यूशन किया वो वन लैख सेवेंटी थाउजेंड का किया तो वन लैख का डिडक्शन तो आपको एटीसीसीडी वन में मिल जाएगा सेवेंटी थाउजेंड का डिडक्शन नहीं मिला तो आप फिफ्टी थाउजेंड का डिडक्शन है वो एटीसीसीडी वन बी में ले सकते हो तो फिफ्टी थाउजेंड का डिडक्शन है अगर आपकी सेल्फ स्पेंडिंग है आपने खुद ने किया है मिस सैलरी एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉय किसी ने भी ठीक है एम्प्लॉयर वाला नहीं नहीं आपने खुद ने किया है तो उसका डिडक्शन आप एटीसीसीडी बी वन बी में ले सकते हो एटीसीसीडी वन बी में मैक्सिमम आपको फिफ्टी का डिडक्शन मिल जाएगा अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वन बी बाद में लो वी वन के बाद ए टी वन के बाद ही वन बी लो ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है वन बी पचास हजार आप पहले ले लो और बाकी वाला बाद में लो जब आप क्वेश्चन करोगे तो इसमें और ज्यादा क्लियरिटी आपको आ जाएगी अब एक और चीज समझना यहां ए टी वन और ए टी टू के लिए जो सैलरी का टेन परसेंट लेते हैं तो सैलरी का मतलब क्या होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स डीए इन टर्म्स का मतलब ऐसा डीए जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काम आने वाला है दैट इज कॉल्ड डीए इन टर्म्स अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपका अकाउंट क्लोज कर लेते हो आप जो है वो आप अकाउंट क्लोज कर लेते हो अपना जो न्यू पेंशन स्कीम का अकाउंट था आपने क्लोज कर दिया और क्लोजर के टाइम के जो पैसा मिलता है क्या वो एग्जेम होगा या टैक्सेबल तो उसमें से 60% है वो एग्जेम होगा 40% टैक्सेबल होगा तो आपका मान लो दस लाख रुपया मिलता है तो आउट ऑफ टेन लैख जो फोर लैख है वो टैक्सेबल हो जाएगा और सिक्स लैख है वो आपका एग्जेम हो जाएगा लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाती है और डेथ के टाइम पर अगर मान लो अकाउंट क्लोज करते हैं और उसके लीगल हेयर को मिलता है तो पूरा एग्जेम हो जाता है डेथ के टाइम पर लीगल हेयर को मिलता है तो उसके इसमें आपका पूरा क्या हो जाता है एग्जेम है वो पूरा एग्जेम हो जाता है अब एक और चीज समझना आप लोग करके ठीक है अगर मान लो आप पार्शियल विड्रॉ करते हो आप क्या करते हो पार्शियल विड्रॉ करते हो ठीक है आप अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे हो आप
प्रोविडेंट फंड था या तुम्हारा सुपर एनुएशन फंड था वो चाहे तो अपना फंड एज इट इज है वो एनपीएस में ट्रांसफर कर सकता है अगर वो एनपीएस में ट्रांसफर कर देता है आरपीएफ या फिर तुम्हारा सुपर एनुएशन फंड उसको एज इट इज अगर मान लो यहां पर एनपीएस में न्यू पेंशन स्कीम में ट्रांसफर कर लेता है तो उस पर कोई टैक्स इंप्लीकेशन वगैरह है वो नहीं आएगी अब एक चीज समझना एटीसी वो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट थे एटीसीसी एल आई सी और इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन स्कीम एटीसीसी डी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम अब एक बात समझना एटीसी का लिमिट कितना था वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एटीसीसी का लिमिट कितना था वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एटीसीसी डी में ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है लेकिन यहां पर एक सेक्शन है वो बट्टांग आती है दट इज द एटीसी करके और एटीसीसी क्या बोलती है पता है कि आपका एग्रीगेट डिडक्शन एटीसी का एटी ट्रिपल सी का और एटीसीसीडी वन का इन तीनों का मिला के मैक्सिमम वन लैख फिफ्टी थाउजेंड हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता मैं आपके साथ चिटिंग करते एटीसी में बोलते वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एटी ट्रिपल सी में बोलते हैं वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एटी सी सी डी में कोई लिमिट ही नहीं है बट लास्ट में जाके क्या बोलते हैं कि एटी सी एटी ट्रिपल सी और एटी सी सी डी वन ये तीनों मिला के आपका मैक्सिमम वन लैख फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगा उससे ज्यादा डिडक्शन आप नहीं ले सकते अब एक चीज समझना यहां पर एटी सी सी डी टू को कवर नहीं किया एज वेल एज एटी सी सी डी वन बी को भी कवर नहीं किया जो एटीसीसीडी टू था जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वाला इसको कवर नहीं किया एटीसीसीडी वन बी को भी कवर नहीं किया है मतलब ये दोनों जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर वाला एज वेल एज जो पचास हजार वाला ये जो डेढ़ लाख की लिमिट है उसके बाहर रहेंगे ये जो डेढ़ लाख की लिमिट है एटीसीसी के हिसाब से उस लिमिट से यह बाहर रहेंगे यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलो नॉ नेक्स्ट सेक्शन इज एटी डी एटी डी डी मतलब दवा दारू करवाना ठीक है अब एक बात समझो दवा दारू ना करवाना पड़े उसके लिए आप एक काम करो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो आपको डिडक्शन मिल जाएगा तो एटीडी किसके लिए है कि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो मीन हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आप पैसा डालते हो या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप कुछ पेमेंट करते हो या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ खर्चा करते हो तो उसका डिडक्शन आपको एटीडी में मिलेगा सर एटीडी का डिडक्शन किसको मिलता है सिर्फ इंडिविजुअल एंड एच को सिर्फ इंडिविजुअल एच को यहां पर डिडक्शन मिलता है अब एक चीज समझना आपको जो भी खर्चा करना है वो किसके लिए करना है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो लेना है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह वो किसके लिए लेना है तो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को या तो खुद के लिए या स्पाउस के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए यहां चिल्ड्रन के आगे वर्ड डिपेंडेंट वर्ड यूज हुआ है तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन तो अगर इंडिविजुअल है तो खुद के लिए स्पाउस के लिए डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या पेरेंट्स के लिए और अगर एचयूएफ है तो किसी भी मेंबर के लिए एचयूएफ है तो किसी भी मेंबर के लिए अब एक चीज समझना यहां पे आपको एटीडी में डिडक्शन मिलेगा लेकिन यहां पे कंडीशन है कि आपको जो प्रीमियम पे करना है ना वो एनी मोड से करना है जो भी आप ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो आप पे कर रहे हो ये खर्चा जो करना है ये आपको एनी मोड अदर देन कैश कैश में खर्चा नहीं करना इसका एक एक्सेप्शन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप कैश में खर्चा कर सकते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप कैश में खर्चा कर सकते हो बाकी किसी भी चीज के लिए आप कैश में खर्चा नहीं कर सकते अब एक बात समझना डिडक्शन मिलेगा कितना ऑल पीपल प्लीज पे टेंशन है मेरी तरफ देखना डिडक्शन कैसे मिलेगा कितना मिलेगा मैक्सिमम समझने की कोशिश करना आप चार चीजों के लिए खर्चा कर रहे हो या तो आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डालते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट किसके लिए होना चाहिए अभी मैं बताता हूं आपको अब एक चीज समझना डिडक्शन कितना मिलेगा तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप जो है जो आपका खुद का मीन जो एस इंडिविजुअल है एस का उसके स्पाउस का एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का एस का स्पाउस का एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का इन तीनों का मिला के मैंने क्या बोला एस एस स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन तीनों का मिला के मैक्सिमम डिडक्शन आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का मिलेगा मैक्सिमम डिडक्शन है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का मिलेगा अब एक चीज समझना अगर एस एस स्पाउस या चिल्ड्रन में से डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से कोई सीनियर सिटीजन है तो यह लिमिट ट्वेंटी से फिफ्टी हो जाएगी मैंने क्या बोला एसएससी स्पाउस या चिल्ड्रन इसमें से कोई सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट जो है ये लिमिट आपकी 25 से 50 हो जाएगी अब एक चीज समझना इसमें पेरेंट्स के लिए आपको अलग से डिडक्शन मिलता है अगर आपने पेरेंट्स के लिए खर्चा किया तो पेरेंट्स के लिए आपको 25,000 का अलग लिमिट मिलेगा और पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो पेरेंट्स के लिए भी वो लिमिट है वो 50,000 की हो जाएगी तो देखो बेटा मैंने क्या बोला एसएससी स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन तीनों का मिला के ट्वेंटी मैक्सिमम पेरेंट्स के लिए ट्वेंटी अलग से अब स्पाउस चिल्ड्रन एंड लाइक एस एस में से कोई सीनियर सिटीजन है तो फिफ्टी थाउजेंड मैक्सिमम पेरेंट्स सीनियर
तो उसके इसमें एच को मैक्सिमम ट्वेंटी का डिडक्शन मिलेगा बट जिसके लिए अगर वो लिया है हेल्थ इंश्योरेंस वो सीनियर सिटीजन है तो एच को भी ये लिमिट है वो फिफ्टी की हो जाएगी अब एक चीज समझना है यहाँ पे मैंने बोला खुद के लिए स्पाउस के लिए और अपने क्या बोलते हैं चिल्ड्रन के लिए डिपेंड मैक्सिमम कितना 50 अगर सीनियर सिटीजन हो अदरवाइज 25 पेरेंट्स के लिए अलग से 25 मैक्सिमम 50 अगर वो सीनियर सिटीजन है तो अब एक चीज समझना अगर कोई सीनियर सिटीजन है अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता जैसे बहुत बार क्या होता है सीनियर सिटीजन जो 60 के बाद हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां है वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती है मान लो फॉर एन एग्जाम्पल उस पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया कोई सीनियर सिटीजन है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो उसके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओगे ना तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा जैसे मान लो मेरे पापा है उनकी एज मान लो 72 टू है फॉर एन एग्जांपल उन पे हेल्थ इंश्योरेंस मैंने नहीं लिया ठीक है तो उनका मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया तो उसका भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा कहां पर एटी डी में मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन मिलेगा मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन तभी मिलेगा जब ट्रीटमेंट जिसका करवा रहे हो वो सीनियर सिटीजन है और उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है करके ठीक है तो बेटा आपको डिडक्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट का भी मिल जाएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट का सीनियर सिटीजन के लिए मिलेगा बट ये ओवरऑल लिमिट जो 50,000 की होती है ना जैसे पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम सीनियर सिटीजन है तो 50 हो जाएगा या खुद स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर अपमन में से कोई सीनियर सिटीजन है तो 50 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम लिमिट है ये फिफ्टी फिफ्टी की रहेगी मीन मेडिकल ट्रीटमेंट का मिलेगा बट वो फिफ्टी में इनबिल्ट है वो एक्स्ट्रा नहीं है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा नहीं दैट इज इंक्लूडेड इन दैट फिफ्टी का लिमिट अब एक और चीज समझना आप लोग मैंने आपको बोला मैंने आपको बोला कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी डिडक्शन मिलेगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब आप एक प्रिवेंट करना चाहते हो देखना चाहते हो कि अपने को कुछ हुआ तो नहीं है ठीक है कोरोना है तो नहीं दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड ऑल तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा उसके लिए तो आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हो लेकिन एक चीज समझना इसमें इसकी रेस्ट्रिक्शन है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम आप पांच का डिडक्शन ले सकते हो और ये पांच जो है ना आपको डिडक्शन मिलेगा ये कोई एक्सेस एक्स्ट्रा पांच नहीं है कि भाई पचास हजार वो और पांच हजार ये या पच्चीस हजार वो और पांच हजार ऐसा नहीं ये पांच हजार उसमें इंक्लूड है और ये पांच हजार बेटा आपका खुद का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपका खुद का अपने स्पाउस का डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट्स वगैरह सबका मिला के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप मैक्सिमम पांच का ही डिडक्शन ले सकते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम कितना पांच का ही आप डिडक्शन ले सकते हो एंड ये पांच की लिमिट वो सब लिमिट्स में इंक्लूड है और वो भी खुद का स्पाउस का डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट्स का मिला के मैक्सिमम पांच हजार का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप डिडक्शन ले सकते हो अब एक चीज समझना नेक्स्ट सेक्शन इज नेक्स्ट पार्ट इसी सेक्शन का अब एक बात समझना मेनी टाइम क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप मल्टीपल ईयर के लिए लेते हो जैसे मान लो आई कैन टेक एग्जांपल मैंने हेल्थ इंश्योरेंस चार साल के लिए लिया तो उसका डिडक्शन है वो आपको चार साल में मिलेगा अब एक चीज समझना इसमें चार साल कैसे होगा समझने की कोशिश करना फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूं मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली वो इंश्योरेंस पॉलिसी फर्स्ट अक्टूबर टू को ली और इसको पॉलिसी को मैंने मान लो फोर इयर्स के लिए लिया तो ये पॉलिसी एक्सपायर कब होगी थर्टीएथ सितंबर 2023 को होगी थर्टीएथ सितंबर 2019 20 21 22 23 फोर इयर्स अब एक चीज समझना इसका डिडक्शन आपको और आपने क्या किया वन लैख पे किया वन लैख पे किया तो वन लैख पे किया तो आपने अभी वन लैख पे किया बट पॉलिसी तो आपने चार साल के लिए लिए फोर इयर्स के लिए तो इसका डिडक्शन कैसे मिलेगा अब एक बात समझना यहां लॉ बोलता है कि डिडक्शन उतने सालों में मिलेगा जितने सालों में वो पॉलिसी इन फोर्स है अब इन्होंने लिखा पॉलिसी इन फोर्स है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक बात बताओ यहां पर सबसे पहले यह पॉलिसी प्रीवियस ईयर नाइनटीन में तो इन फोर्स है ही है प्रीवियस ईयर 2021 में भी है प्रीवियस ईयर 21, 22 में भी है प्रीवियस ईयर 22, 23 में भी है एंड प्रीवियस ईयर 23, 24 में भी तो है छह महीने तो ये पॉलिसी कितने सालों में इन फोर से वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो डिडक्शन आपको पांच साल में मिल जाएगा मिस वन लैख डिवाइड बाय पांच मिस बीस बीस हजार का आपको है वो डिडक्शन मिल जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड का डिडक्शन मिल जाएगा मिस जितने सालों में ये पॉलिसी है वो इन फोर से उतने सालों में आपको ये डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा चलो डन नेक्स्ट सेक्शन इज एटी और एटीडीडी क्या बोलता है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव अगर आपका कोई भी रिलेटिव है वो और वो हैंडीकैप्ड है देखो इसमें क्या है डीडी ठीक है डिपेंडेंट डिसेबल ऐसा याद रखो डिसेबल डिपेंडेंट करके ठीक है मींस आपका कोई रिलेटिव है और वो रिलेटिव हैंडीकैप्ड है और उसके ट्रीटमेंट के लिए या मेंटेनेंस के लिए आप कोई खर्चा करते हो उसके ट्रीटमेंट के लिए मेंटेनेंस के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हो आपको
फ्लैट डिडक्शन इसका मतलब आपने खर्चा एक रुपए का किया जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा कोई रिलेटिव हैंडीकैप्ट है उसके मेंटेनेंस के लिए या उसके लाइक like, उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट के लिए कुछ खर्चा किया दस रुपए का तो भी मुझे डिडक्शन सेवेंटी फाइव थाउजेंड का मिलेगा और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का डिडक्शन है वो मिल जाएगा मैंने क्या बोला नॉर्मल डिसेबिलिटी है सेवेंटी फाइव थाउजेंड और सीवियर डिसेबिलिटी है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का डिडक्शन मिलेगा अब एक चीज समझना इसमें करना क्या कुछ नहीं करना उसके ट्रीटमेंट के लिए या मेंटेनेंस के लिए क्या करना है खर्चा करना है तो डिडक्शन है वो डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन इसमें रिलेटिव में कौन होना चाहिए तो रिलेटिव का मतलब आपके नियर एंड डियर में यहां पर आएंगे डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन कौन आएगा एक तो स्पाउस है करके ठीक है स्पाउस है ब्रदर सिस्टर है चिल्ड्रन है मदर फादर क्या बोला मैंने स्पाउस ब्रदर सिस्टर मदर फादर एंड चिल्ड्रन स्पाउस ब्रदर सिस्टर मदर फादर एंड चिल्ड्रन ये जो नियर एंड डियर है या एच के लिए मैं बोलूं कि कोई भी मेंबर है उसका जो उस पर डिपेंडेंट है यहां पे भी डिपेंडेंट होना जरूरी है और उसके लिए ट्रीटमेंट करवाया तो फ्लैट सेवेंटी फाइव थाउजेंड या वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का आपको डिडक्शन है वो मिल जाएगा चलो नेक्स्ट सेक्शन इज एटी डी डी बी एटी डी डी बी क्या बोलती है इसको डीडीबी को ऐसे याद रखेंगे दिल दहला देने वाली बीमारी दिल दहला देने वाली बीमारी एटी डी डी बी दैट इज दिल दहला देने वाली बीमारी अगर किसी को आपको खुद को मतलब असएससी को या फिर उसके रिलेटिव को दिल दहला देने वाली बीमारी हो गई मीन्स ऐसे डरावनी डरावनी बीमारियां दिल दहला देने वाली बीमारी हो गई उसका ट्रीटमेंट करवाते हो स्पेसिफाइड डिजीज हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाते हो तो उसका डिडक्शन आपको ए टी में मिलेगा ये सेक्शन भी इंडिविजुअल एच दोनों के लिए है अब इसमें डिडक्शन कितना मिलेगा पता ट्रीटमेंट पर जितना आपने खर्चा किया और फोर्टी थाउजेंड और वन लाख विच एवर इज लोअर मैंने क्या बोला ट्रीटमेंट पे आपने जितना खर्चा किया फोर्टी थाउजेंड और वन लाख विच एवर इज लोअर अब एक बात समझना फोर्टी थाउजेंड कब मिलेगा जब वो जो पेशेंट है वो सीनियर सिटीजन नहीं है अगर वो सीनियर सिटीजन है तो यहां पे वन लाख हो जाएगा तो देखो जितना आपने एक्चुअल खर्चा किया और आपका फोर्टी थाउजेंड वन लाख विच एवर इज लोअर है वो ले लो और अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ क्लेम रिफंड किया है मीन्स जो आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लिया होगा और इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है वो आप लेस कर दो जो बचेगा उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा तो देखो बेटा मैंने क्या बोला एसएससी को या उसके डिपेंडेंट रिलेटिव को कोई दिल दहला देने वाली बीमारी हो जाती है स्पेसिफाइड बीमारी हो जाती है उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो डिडक्शन मिलेगा डिडक्शन कितना मिलेगा जितना खर्चा किया है और फोर्टी थाउजेंड वन लाख विच एवर इज लोअर जो लोअर आता है उसमें से आप क्या करोगे जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको रिफंड किया वो आप लेस कर दो जो भी बचेगा दैट विल बी योर डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी डी डी बी अब एक चीज समझना यहां पर सर यहां रिलेटिव में कौन कौन आएगा तो एस एस सी खुद एस एस सी एक तो खुद और उसके डिपेंडेंट रिलेटिव में स्पाउस मदर फादर ब्रदर सिस्टर एंड चिल्ड्रन है और वो डिपेंडेंट होने चाहिए तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा अब एक चीज समझना मैंने आपको तीन सेक्शन बताई एटी डी एटी डी डी और एटी डी डी बी एटीडी एटीडीडी और एटीडीडीबी एटीडी में क्या था मेडिकल इंश्योरेंस मतलब हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और तुम्हारा क्या बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट करके ठीक है वो सीनियर सिटीजन वाला वो वाला एटीडी में एटीडीडी में क्या था कि आपका डिसेबल डिपेंडेंट है उसका ट्रीटमेंट या मेंटेनेंस करवाते हो एटीडीडी में क्या है डीडीबी में क्या है दिल दहला देने वाली बीमारी का ट्रीटमेंट करवाते हो एक चीज समझना सिर्फ अपने डिडक्शन में ये तीन सेक्शन ही ऐसी है एटी डी वाली सीरीज डी 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 और डीडीबी जिसमें डिपेंडेंट वर्ड यूज हुआ है बाकी कहीं पे भी डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं हुआ एटी डी में डिपेंडेंट चिल्ड्रन वर्ड यूज हुआ है एटी डी डी में डिपेंडेंट रिलेटिव वर्ड यूज हुआ है और एटी डी डी बी में डिपेंडेंट रिलेटिव वर्ड यूज हुआ है तो आप इसको ऐसे दिमाग में बैठाओगे कि डिपेंडेंट वर्ड है ना वो सिर्फ एटी डी वाली सीरीज में यूज हुआ है बाकी जगह नहीं एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा एटी सी में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम का पे किया चिल्ड्रन के लिए जो डिपेंडेंट नहीं था तो आप बोलोगे नहीं नहीं डिपेंडेंट नहीं था तो एटीसी में एल का प्रीमियम का डिडक्शन नहीं मिलेगा मिलेगा बेटा वहां पे ठीक है वहां पे डिपेंडेंट वर्ड नहीं था डिपेंडेंट वर्ड है वो सिर्फ एटी डी वाली सीरीज में ही यूज किया है नेक्स्ट सेक्शन एटी यू एटी यू यू ये बोलती है कि अगर कोई एस है वो खुद हैंडीकैप्ट है एस है वो हैंडीकैप्ट है तो एस अगर हैंडीकैप्ट है ठीक है तो उसको डिडक्शन मिलेगा एटी में कितना मिलेगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड और वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नॉर्मल डिसेबिलिटी सेवेंटी फाइव थाउजेंड सीवियर डिसेबिलिटी है वो आपको वन ट्वेंटी फाइव का डिडक्शन मिलेगा ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलता है एटीई ई का मतलब है एजुकेशन अगर आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया और एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया टेन प्लस टू के बाद जो भी होता है दैट इज द हायर एजुकेशन अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो और एजुकेशन इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं भी है और एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट पे करते हो तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो
कमीशन है वो मैक्सिमम एट ईयर्स तक मिलेगा मीन जब से आपने इंटरेस्ट पे करना चालू किया उस साल से लेकर और आठ साल तक आप उसका डिडक्शन है वो ले सकते हो मीन एट ईयर्स तक जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा एक सेक्शन है एटी जो आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए ज्यादा ध्यान देने की इस सेक्शन पर जरूरत नहीं है यह सेक्शन बोलती है कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया तो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको एटी डबल में मिल जाएगा डिडक्शन किसको मिलेगा सिर्फ इंडिविजुअल को और मैक्सिमम डिडक्शन है वो यहां फिफ्टी थाउजेंड इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है पहली कंडीशन ये है कि लोन है वो बैंक से लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लिया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए दूसरी कंडीशन यह है कि वो लोन जो है वो लोन आपका सेंक्शन हुआ था प्रीवियस ईयर 16-17 में मिस प्रीवियस ईयर 16-17 में फर्स्ट अप्रैल 2016 से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च 2017 के बीच में सेंक्शन हुआ था वो लोन का अमाउंट है वो आपका 35 लाख से ज्यादा नहीं है प्रॉपर्टी का अमाउंट है वो आपका 50 लाख से ज्यादा नहीं है करके ठीक है अगर यह कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप फिफ्टी तक का डिडक्शन आप यहां पर लोगे एक बात बताओ मैं बताऊं अगर मान लो आपका लोन जो सेंक्शन हुआ था वो प्रीवियस ईयर सिक्सटीन सेवनटीन में हुआ था तो उसका जो भी इंटरेस्ट रहेगा पहले तो टू लैख का डिडक्शन तो आप कहां पर लोगे आप टू लैख डिडक्शन तो आप लोगे वहां हाउस प्रॉपर्टी में और जो बचेगा इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आप यहां पे ले सकते हो मैक्सिमम फिफ्टी थाउजेंड का अब एक बात समझना ये सेक्शन तभी लगेगी जब आपने जो लोन लिया था वो लोन सेंक्शन हुआ था वो प्रीवियस ईयर सिक्सटीन सेवनटीन में हुआ था लोन का अमाउंट लोन का अमाउंट है वो थर्टी फाइव लैख से ज्यादा नहीं था हाउस प्रॉपर्टी का अमाउंट है वो फिफ्टी लैख से ज्यादा नहीं था और जिस दिन लोन सेंशन हुआ उस दिन आपके पास और कोई घर नहीं था तो आपको यहां पर फिफ्टी तक का डिडक्शन मिल सकता है बट इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना अब आपको जो सेक्शन ध्यान देना है दैट इज द एटीई ए करके दैट इज द न्यू सेक्शन और एटीई ए है वो फ्रेंस एक्ट 2019 से आई और ये सेक्शन क्या बोलती है बताए कि अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको यहां पे मिलेगा सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा जो एटीई में कवर हो रहे हैं उनको छोड़ के अगर जो एटीई में डिडक्शन ले रहे हैं उनको ई में पचास हजार तक मिलेगा बाकी लोग जो है उनको एटीई ए में इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा अब एक चीज समझना यहां मैक्सिमम वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम कितना वन लैख फिफ्टी थाउजेंड था हाउसिंग लोन लिया बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और इंटरेस्ट का वन का यहां पर आपको डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन है पहली कंडीशन यह है कि भैया लोन आपने वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है दूसरी कंडीशन यह है कि भैया जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो प्रॉपर्टी की स्टेम ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दिस इज द कंडीशन जो ऊपर नहीं थी यहां एसडीवी है स्टेम ड्यूटी वैल्यू वो प्रॉपर्टी की 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड आपका जो लोन सेंक्शन हुआ ना वो फर्स्ट अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 में अपना प्रीवियस ईयर 1920 में लोन है वो लोन सेंक्शन होना चाहिए और जिस दिन लोन सेंक्शन हुआ उस दिन आपके पास और कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो उस केस में आप डेढ़ लाख रुपए तक का यहां डिडक्शन ले सकते हो तो देखो मैंने बोला यह डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलेगा जो एटीई मिलेगा क्योंकि एसओपी के केस में क्यों मिलेगा क्योंकि देखो अगर वो एलओपी डीएलओपी होता है तो इंटरेस्ट अनलिमिटेड अलाउ होता है हाउस प्रॉपर्टी में और जब अनलिमिटेड अलाउ हो जाता है तो इधर इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं बचता ये एसओपी के केस में होगा कि अगर मान लो आपका इंटरेस्ट जैसे थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड है इस साल का तो उसमें से क्या होगा कि थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड है तो टू लैख का तो आप हाउस प्रॉपर्टी में ले लोगे और बाकी वाला वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तक का इंटरेस्ट है वो आप यहां एटी ए में ले सकते हो नेक्स्ट सेक्शन इज एटी बी दिस इज ऑल्सो न्यू सेक्शन और इसी साल से आइए ये सेक्शन बोलती है कि अगर मान लो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लेते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे अभी जा आपको पता रहेगा कि लाइक जो कार वगैरह है वो टेस्ला वगैरह इलेक्ट्रिक कार बना रही है तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर आप लोन लेते हो तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा एटीई बी में लेकिन यहां पे सिर्फ इंडिविजुअल को ये डिडक्शन मिलेगा और मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का अब एक चीज समझना लोन है वो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है बैंक से लेना है अब एक चीज समझना इसमें कंडीशन ये है कि लोन सेंक्शन होना चाहिए फर्स्ट अप्रैल टू से लेकर और थर्टी मार्च टू मिस फर्स्ट अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में अगर ये चार साल में लोन सेंक्शन हुआ है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको यहां पे मैक्सिमम वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का मिलेगा मिस आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो और उसके लिए आप लोन ले रहे हो तो उसका मैक्सिमम डिडक्शन वन लाख फिफ्टी थाउजेंड मैक्सिमम डिडक्शन है वो आप एटीई 
ई ई बी में ले सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन ठीक है अब एक बात समझना है इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वो ऐसे एनर्जी जनरेट करता है ऑल दैट थिंग वो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं आप ध्यान रखना इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपने खरीदा उसके लिए लोन लिया इंडिविजुअल है और लोन सेंशन फर्स्ट अप्रैल टू से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च टू के बीच में हुआ है तो उसमें जो भी इंटरेस्ट जो आप पे करोगे आपको वन का मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट इज एटी जी जी मतलब रेस्पेक्ट देने का जी एटी जी और एटी जी इज रिलेटेड टू डोनेशन एटी जी इज रिलेटेड टू डोनेशन अब एक चीज समझना डोनेशन का डिडक्शन सबको मिलता है ऑल एस को मिलता है आप डोनेशन दो आपको डिडक्शन मिलेगा अब एक बात समझना डोनेशन में आपको मैंने बताया था कि दो कैटेगरी होती है एक तो होती है तुम्हारी अनलिमिटेड कैटेगरी और एक तुम्हारी होती है लिमिटेड कैटेगरी लिमिटेड कैटेगरी पर अपन बाद में जाएंगे पहले अपन अनलिमिटेड कैटेगरी की बात करते हैं अनलिमिटेड कैटेगरी का मतलब आपकी मर्जी है जितना डोनेशन दो आपकी मर्जी है जितना डोनेशन दो अगर वो अनलिमिटेड कैटेगरी 50 परसेंट में आता है तो 50 परसेंट डिडक्शन मिलेगा 100 परसेंट में आता है तो 100 परसेंट डिडक्शन मिलेगा मैंने क्या बोला अगर आप अनलिमिटेड कैटेगरी में हो तो उसमें डोनेशन की लिमिट नहीं है आप अगर 10 करोड़ डोनेशन दोगे दस करोड़ का डिडक्शन मिलेगा अगर हंड्रेड में आता है फिफ्टी में आता है तो फाइव करोड़ का डिडक्शन मिलेगा ठीक है मीन जितना डोनेशन दिया आप मर्जी है उतना डोनेशन दो उसकी कोई लिमिट नहीं है दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड कैटेगरी अब एक चीज समझना अनलिमिटेड कैटेगरी में सबसे पहले 50 परसेंट अनलिमिटेड कैटेगरी 50 परसेंट अनलिमिटेड कैटेगरी में कौन कौन आते हैं पहला जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड दूसरा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट तीसरा राजीव गांधी फाउंडेशन एंड पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड ये चार फंड ऐसे है जिसमें आप डोनेशन दोगे तो आपको 50 परसेंट डिडक्शन मिलेगा बट अनलिमिटेड आपकी जितनी मन की इच्छा है उतना डोनेशन दे सकते हो चार लोगों याद कैसे रखने का इंडिया का पहला पीएम कौन था जवाहरलाल नेहरू उसकी बेटी कौन इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी का बेटा कौन राजीव गांधी और ये जब जब इंडिया के पीएम बन गए इंडिया में ड्रॉट पड़ गया सूखा पड़ गया करके ठीक है तो इसके लिए इनको अपन है वो फिफ्टी डिडक्शन देंगे कितना देंगे फिफ्टी कैसे याद रखोगे सबसे पहले इंडिया का पहला पीएम कौन जवाहरलाल नेहरू उसकी बेटी कौन इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी का बेटा कौन राजीव गांधी और राजीव गांधी और ये तीनों जब भी पीएम बने इंडिया में सूखा पड़ गया दट इज पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड तो उस केस में डिडक्शन है वो 50 परसेंट ही मिलेगा क्योंकि ड्रॉट पड़ गया इसलिए 50 परसेंट डिडक्शन बट अनलिमिटेड कैटेगरी अब एक चीज समझना एक है तुम्हारा 100 परसेंट अनलिमिटेड कैटेगरी 100 परसेंट अनलिमिटेड कैटेगरी मतलब जितना डोनेशन दो पूरा डिडक्शन मिलेगा कौन कौन आएगा उसमें नेशनल डिफेंस फंड करके पीएम नेशनल रिलीफ फंड पीएम अर्मेनिया अर्थक्विक रिलीफ फंड सीएम रिलीफ फंड जिला साक्षरता समिति नेशनल स्पोर्ट्स फंड नेशनल चिल्ड्रन फंड स्वच्छ भारत कोष क्लीन गंगा फंड द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज और फंड फॉर आर्मी एक और लिख लेना नवंबर वाले एग्जाम वालों के लिए सेवनटीन दैट इज पी केयर फंड जो पीएम केयर फंड आया है वो पीएम केयर फंड पे भी आपको 100 परसेंट अनलिमिटेड डिडक्शन मिल जाएगा मैं 100 परसेंट डिडक्शन जितनी मर्जी है उतना डोनेशन दो अब एक बात हो तो इतने सारे नाम है याद कैसे रखोगे तो आप ऐसे याद रखोगे जहां जहां पीएम आता है जहां जहां पीएम आता है पीएम में वो ड्रॉट को छोड़ के ड्रॉट में फिफ्टी था जहां जहां पीएम आता है जहां जहां सीएम आता है जहां जहां नेशनल आता है जहां जहां आर्मी आती है करके ठीक है स्वच्छ भारत कोष आता है क्लीन गंगा आती है करके ठीक है एज वेल एज द आपका जिला साक्षरता समिति आती है पीएम केयर फंड आता है मतलब जहां जहां पीएम आए जहां जहां सीएम आए जहां जहां नेशनल आए जहां जहां पर आपको ऐसे स्वच्छ भारत कोष क्लीन गंगा फंड फंड फॉर आर्मी पीएम केयर फंड वहां हंड्रेड अनलिमिटेड का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अब एक चीज समझना एक कैटेगरी होती है लिमिटेड कैटेगरी लिमिटेड कैटेगरी में क्या होता है कि डोनेशन की लिमिट होती है कि आप इससे ज्यादा डोनेशन नहीं दे सकते या इससे ज्यादा दोगे तो डिडक्शन आपको उतना ही मिलेगा दैट इज कॉल लिमिटेड कैटेगरी अब एक चीज समझना लिमिटेड कैटेगरी में दो पार्ट है लिमिटेड कैटेगरी में दो पार्ट है सबसे पहला एक तो मैं बोलता हूं एफ करके फो एफ 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 और एक मैं बोलता हूं एस मोबाइल मैं बोलता हूं एक एस मोबाइल देखो मैंने बोला दो चीजें एक तो फो दैट इज एफ ओ और एक एस टी सी मोबाइल एफ ओ में क्या है एफ ओ एफ का मतलब होता है डोनेशन टू गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग एफ ओ एफ का मतलब फैमिली प्लानिंग टू प्रमोट द फैमिली प्लानिंग ऐसे याद रखो कि टू प्रमोट द फैमिली और ओ का मतलब डोनेशन बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया तो आप ऐसे याद रखो ना फो फो एफ ओ एफ का मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए ओ का मतलब ओलंपिक के लिए इतना याद रखो एफ एफ का मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए ओ का मतलब ओलंपिक इनको दिया तो हंड्रेड बट लिमिटेड है अब एक
ठीक है और वो भी लिमिटेड है मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं करके तो एस मोबाइल अब ये एस मोबाइल का मतलब एच का मतलब क्या होता है पता है अगर आपने डोनेशन दिया किसी हाउसिंग डेवलपमेंट ऑथोरिटी को टी का मतलब आपने डोनेशन दिया किसके लिए रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ किसी टेंपल या मॉस्क या चर्च या फिर आपने गुरुद्वारा के रिपेयर रिनोवेशन के लिए आपने डोनेशन दिया टी को ऐसे टेंपल से याद रखो सी का मतलब किसी भी अप्रूव्ड आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मिस ट्रस्ट को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए डोनेशन दिया एस और मोबाइल का मतलब अगर आपने डोनेशन दिया माइनोरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए दैट इज कॉल एस मोबाइल तो आप क्या करोगे फिफ्टी लिमिटेड कैटेगरी में आप आ जाओगे तो देखो मैंने बोला चार कैटेगरी सबसे पहला अनलिमिटेड में 50 वाला कौन सा राजीव सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू उसकी बेटी इंदिरा गांधी राजीव गांधी जब भी पीएम बने ड्रॉट 50 परसेंट अनलिमिटेड 100 परसेंट अनलिमिटेड में जहां जहां पीएम आता है जहां जहां नेशनल आता है जहां जहां सीएम आता है क्लीन गंगा दिख जाती है आर्मी से दिख जाती है पीएम केयर फंड दिख जाता है ठीक है लाइक समिति साक्षर वो जो साक्षरता समिति दिख जाती है ठीक है वहां पे आपको 100 परसेंट अनलिमिटेड लिमिटेड में दो एफ और एस मोबाइल जो फो होता है ना फो एफ मीन फैमिली प्लानिंग ओ का मतलब ओलंपिक उनके लिए हंड्रेड लिमिटेड और एस मोबाइल के लिए फिफ्टी लिमिटेड एस मोबाइल एच का मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का दिया टी का मतलब जो भी तुम्हारा टेम्पल है चर्च है गुरुद्वारा है मॉस के उसके रिपेयर रिनोवेशन के लिए दिया ठीक है सी का मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को दिया और मोबाइल का मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए आपने डोनेशन दिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अब एक चीज समझना ये लिमिटेड कैटेगरी में लिमिटेड का मतलब क्या तो लिमिटेड का मतलब लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आप एक काम करो जितना आपने डोनेशन दिया है ना दैट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ एटीआई मतलब जो तुम्हारा एडजस्टेड टोटल इनकम होगा ना वो एडजस्टेड टोटल इनकम के 10 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता आपका डोनेशन जैसे आपने डोनेशन दिया फॉर एन एग्जांपल आपने डोनेशन दिया अस्सी हजार का और आपका एडजस्टेड टोटल इनकम है वो फाइव लैख है तो फाइव लैख का टेन परसेंट कम्स टू फिफ्टी तो लोअर कम्स टू फिफ्टी में मैक्सिम आपका डोनेशन दिया हुआ माना जाएगा फिफ्टी का अब एक चीज समझना आप बोलोगे ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए पहले आप जीटीआई ले लो ग्रॉस टोटल इनकम लेकिन उसमें से जो भी स्पेशल रेट्स वाली इनकम है उसको हटा दो मिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए मीन जो भी तुम्हारी स्पेशल रेट्स वाली इनकम है उसको हटा दो जीटीआई में से और वो जो जीटीआई रहेगी ना जो एक्स जो आपकी जो स्पेशल रेट वाली इनकम है उनको हटाने के बाद उसमें से जितने डिडक्शन है वो सब लेस कर दो एटीसी एटी डी वगैरह सब लेस कर दो एक्सेप्ट एटी जी एटी जी को छोड़ के सब डिडक्शन लेस कर दो जो भी बचेगा दैट इज कॉल योर एडजस्टेड टोटल इनकम इस एडजस्टेड टोटल इनकम का टेन परसेंट और आपने जितना डोनेशन दिया है विच एवर इज लोअर दैट इज कॉल योर एलिजिबल डोनेशन और जो एलिजिबल डोनेशन आएगा उसमें से पहली प्रायोरिटी आप दोगे फो को क्योंकि फो में हंड्रेड परसेंट मिल रहा है और जो बाकी बचेगा वो आप दोगे एस मोबाइल को क्योंकि एस मोबाइल में आपको फिफ्टी परसेंट का डिडक्शन मिलता है यू गॉट माई पॉइंट और नॉट ये अब एक और चीज समझना आपको डिडक्शन अगर दो हजार से ज्यादा का डोनेशन देते हो तो वो आपको कैश में पे नहीं करना है करके ठीक है वो आपको किसी और मोड से पे करोगे तो ही आपको ए में डिडक्शन मिलेगा मीन टू थाउजेंड तक कैश में पे कर सकते हो बट टू से ज्यादा का कैश में डोनेशन नहीं दे सकते अगर टू से ज्यादा का आपने कैश में दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा नेक्स्ट सेक्शन इज एटी जी जी एटी जी जी दैट इज द रेंट पेड ऑन द हाउस प्रॉपर्टी अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी में आपने भाड़े पे लिया है और उसका भाड़ा पे करते हो तो उसका डिडक्शन आपको एटी जी जी में मिलेगा आप बोलोगे सर भाड़ा पे करते हो तो उसको एक एच आर में भी तो मिलता है टेन थर्टी में वो सैलरी एम्प्लॉय को मिलता है ठीक है तो अगर आप एच आर ले रहे हो एच आर में मिल रहा है तो फिर यहां पे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा यहां डिडक्शन तब मिलता है जब एच में नहीं मिल रहा है एग्जामेशन ठीक है अब एक बात समझना आपने जो भी रेंट पे किया तो उसमें आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन मिल जाएगा सिर्फ इंडिविजुअल को यह डिडक्शन मिलता है कितना मिलेगा फाइव पर मंथ या फिर आपका ट्वेंटी ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम या रेंट पेड माइनस ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम तो देखो मैंने क्या बोला आपको डिडक्शन तीनों में से विच एवर इज लोअर 5000 पर मंथ दूसरा 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और 10% आप और रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालोगे जैसे वहां पे अपन ने सीखा था कि वो एटीआई निकालना वही वाला कंसेप्ट नेक्स्ट पार्ट अगर आप साइंटिफिक एटीजीजी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं एटीजीजी क्या बोलती है कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए रूरल डेवलपमेंट के लिए आप डोनेशन देते हो आपको डिडक्शन मिलेगा ऑल एस को जिसका पीजीबीपी में इनकम नहीं जाता क्योंकि अगर आपका इनकम पीजीबीपी में जाता है तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने डोनेशन दिया तो उसका डिडक्शन आपको 35 में मिल जाता है उनको छोड़ के अगर बाकी वाला जिसका
पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया और वो अगर इंडियन कंपनी देती है तो उसको डिडक्शन 100 परसेंट मिलेगा इटी जीजीबी में और अगर इंडियन कंपनी नहीं है कोई अदर एसएससी है वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देता है तो इटी जीजीसी में 100 परसेंट डिडक्शन मिलेगा तो यहां पर लेकिन कंडीशन यह है कि भैया डोनेशन हैज टू बी मेड इन एनी मोड अदर देन कैश कैश को छोड़कर आप किसी भी मोड में डोनेशन दे सकते हो कैश में डोनेशन नहीं दे सकते एक रुपए का भी नहीं दे सकते एटी जी में तो लिमिट दो की थी यहां पर कोई लिमिट नहीं है आप एक रुपए का भी कैश में डोनेशन है वो आप नहीं दे सकते तो देखो एटी जीजीबी जीजीसी क्या बोलती है किसी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया 100 परसेंट डिडक्शन मिलेगा इंडियन कंपनी ने दिया एटी जीजी बी में मिलेगा किसी और ने दिया तो एटी जीजी सी में मिलेगा नेक्स्ट सेक्शन एटी डबल जे डबल ए एटी डबल जे डबल ए क्या बोलता है कि अगर मान लो आपने इस साल कोई न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट किए है इस साल आपने जो न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट किए तो न्यू एम्प्लॉय को जो रेम्यूनरेशन है ना जो भी उनका इमोल्यूमेंट है रेम्यूनरेशन उसका थर्टी परसेंट आपको डिडक्शन मिल जाएगा पहले रेम्यूनरेशन पूरा पीजीपीपी में हंड्रेड परसेंट डिडक्शन लोगे और थर्टी परसेंट डिडक्शन और एक्स्ट्रा आपको एटी डबल जे डबल ए में मिल जाएगा अब एक चीज समझना इसमें डिडक्शन किसको मिलता है कोई भी एस हो जिसकी टैक्स ऑडिट होती है मिस जिसका टर्न ओवर करोड़ से ज्यादा है उसको यह डिडक्शन मिलता है मिस एनी एस जो बिजनेस करता है करके ठीक है और उसका टर्न ओवर करोड़ से ज्यादा है उसको ये डिडक्शन मिल जाता है तो न्यू एम्प्लॉय जो भी है वो न्यू एम्प्लॉय को जो इमोल्यूमेंट जो सैलरी पे किया उसका 30 परसेंट डिडक्शन आप यहां पे ले सकते हो और ये तीन साल तक आप डिडक्शन ले सकते हो तो न्यू एम्प्लॉय इस साल रिक्रूट किए तो उनका जो भी सैलरी है इस साल भी लेंगे थर्टी उसके अगले साल भी लेंगे उसके अगले साल भी लेंगे ठीक है मीन थर्टी तक आप डिडक्शन है वो न्यू एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करोगे उस पर आप ले सकते हो लेकिन एक चीज समझना न्यू एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है अगर बिजनेस नया है अगर बिजनेस नया है तो जो उस साल पहली बार रिक्रूट किए वो सब न्यू एम्प्लॉय है जो उसी साल अगर बिजनेस नया है तो पहले साल जो रिक्रूट किए वो सब न्यू एम्प्लॉय है अब एक चीज समझना अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसमें जो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने एम्प्लॉय में हुआ वही न्यू माना जाएगा जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल आपके पास हंड्रेड एम्प्लॉय थे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपने इस साल 50 एम्प्लॉय रिक्रूट किया और 20 एम्प्लॉय को निकाल दिया तो लास्ट में जाते हुए कितना हुआ आपके पास 130 थर्टी एम्प्लॉय हो गए तो एक बात बताओ आपके न्यू एम्प्लॉय 50 नहीं लिए जाएंगे सिर्फ 30 लिए जाएंगे मीन एग्जिस्टिंग नंबर में कितना इंक्रीमेंट आया करके ठीक है सिर्फ वो ही न्यू एम्प्लॉय में लिए जाएगा मीन डिडक्शन है वो आपको थर्टी एम्प्लॉय का ही मिलेगा तो देखो मैंने क्या बोला अगर नया बिजनेस है तो जो आपने इस साल रिक्रूट किया वो सब न्यू एम्प्लॉय है लेकिन अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जितना ओवरऑल इंक्रीमेंट आया एम्प्लॉय में वो तुम्हारे न्यू एम्प्लॉय में आ जाएंगे और उनको जो सैलरी पे करोगे उसका आपको 30% का डिडक्शन है वो मिल जाएगा अब एक और चीज समझना अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आपने कैश में सैलरी दी तो उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा एग्जिस्टिंग बिजनेस न्यू बिजनेस है पहले साल कैश में थी उसका डिडक्शन मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं बट एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर आपने कैश में सैलरी दी तो उस पर आपको डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा मीन सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब से ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा अब एक और चीज समझना यहां पर लाइक एम्प्लॉय में कौन कौन से लोग नहीं आएंगे पहला तो जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है उसको उस पर नहीं मिलेगा डिडक्शन ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है तो ऐसे एम्प्लॉय को जो सैलरी पे की है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा दूसरा अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसने ट्वेट टू डेज से ज्यादा काम नहीं किया है मिस इस प्रीवियस ईयर में 240 डेज से ज्यादा एम्प्लॉयड नहीं है मीन लेस देन 240 डेज वाले को नहीं मिलेगा 240 डेज या उससे ज्यादा वाला एम्प्लॉय है तो उसको जो सैलरी पे किया उसका 30 परसेंट मिलेगा बट अगर कोई एम्प्लॉयड मीन इस साल में जो जॉब ज्वाइन किया उसने 240 डेज से कम डेज के लिए काम किया है तो उसको न्यू एम्प्लॉय में नहीं लिया जाएगा लेकिन अगर मान लो किसी कंपनी का मैनुफैक्चरिंग ऑफ अपेरल्स का बिजनेस है मैनुफैक्चरिंग ऑफ अपेरल्स या फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट का बिजनेस है तो उस केस में यहां टू की जगह आपको वन डेज देखना है तो वन डेज से कम जिसने किया उस एम्प्लॉय को मतलब 150 डेज या उससे ज्यादा काम किया उस एम्प्लॉय को आप ले लोगे उसके बाद एक और चीज समझना अगर कोई एम्प्लॉय जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो भी न्यू एम्प्लॉय में नहीं आएगा तो न्यू एम्प्लॉय में कौन कौन नहीं आएगा सबसे पहला मैं अगर बोलूं कि सबसे पहला जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है वो नहीं आएगा दूसरा जो 240 डेज से कम के लिए काम किया या 150 डेज से कम के लिए काम किया अपेरल्स के केस में वो नहीं आएगा तीसरा जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो नहीं आएगा और चौथा जिसका एंटायर कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट पे करती है अंडर एम्प्लॉई पेंशन स्कीम नोटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिस्लेस प्रोविजन एक्ट तो वो भी नहीं
सर अगर कोई एम्प्लॉय मान लो इस साल आपने दिसंबर में रिक्रूट किया तो दिसंबर में रिक्रूट किया तो 120 ट्वेंटी डेज ही हुआ दिसंबर जैन फेब मार्च करके 120 ट्वेंटी डेज हुआ अब इस साल वो न्यू एम्प्लॉय में आएगा नहीं आएगा अब क्वेश्चन ये आता है अगले साल वो न्यू एम्प्लॉय में आएगा या नहीं आंसर इज यस अगले साल वो न्यू एम्प्लॉय में आ जाएगी इसको क्लियरिफाई किया और अगले साल उस पर डिडक्शन आपको मिल जाएगा अब कुछ इनकम बेस्ड डिडक्शन है और इनकम बेस्ड डिडक्शन में सबसे पहला एटी क्यू क्यू भी एटी क्यू क्यू भी क्या बोलती है कि अगर आपको बुक्स का रॉयल्टी मिलता है ये डिडक्शन सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है अगर आपने कोई बुक लिखी है बुक किस पे लिखी है या तो साइंटिफिक नेचर की बुक है या आर्टिस्टिक नेचर की बुक है या लिटरेरी नेचर की बुक है मीन्स लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर के लिए आपने बुक लिखी है रेजिडेंट इंडिविजुअल है बुक पर रॉयल्टी मिलती है आपको डिडक्शन है वो एटी क्यू क्यू भी में मिल जाएगा डिडक्शन कितना मिलेगा बताए जितना एलिजिबल रॉयल्टी आपको रिसीव हुआ और मैक्सिमम थ्री लैख का डिडक्शन मिलेगा जितना एलिजिबल रॉयल्टी आपको मिला और मैक्सिमम थ्री लैख विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन आपको मिल जाएगा अब एक बात समझना आपको यह डिडक्शन तभी मिलेगा जब यह रॉयल्टी इंडिया में लानी पड़ेगी मगर मान लो इंडिया के बाहर से रॉयल्टी मिल रही है तो इसको इंडिया में आपको रिपेट्रिएट करना पड़ेगा विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर या फिर टाइम अलाउड बाय द आरबीआई या तो आरबीआई ने जो टाइम अलाउ किया तब तक या फिर सिक्स मंथ विच एवर जो भी टाइम रहे उसके अंदर अंदर आपको उस पैसे को इंडिया में लाना पड़ेगा तो ही माना जाएगा उस पर डिडक्शन लिया जाएगा जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल मेरे को फॉरन से पांच लाख का रॉयल्टी मिला पांच लाख में से सिर्फ दो लाख का रॉयल्टी में रिपेट्रिएट कर पाया बाकी वाला पैसा लाया नहीं छह महीने के अंदर तो उस केस में क्या होगा पांच लाख पूरा टैक्सेबल होगा बट डिडक्शन मैक्सिमम टू लाख पे मिलेगा मीन टू लाख थ्री लाख लोअर कम्स टू टू लाख है तो मैक्सिमम टू लाख का डिडक्शन मुझे मिल जाएगा अब एक और चीज समझना रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट ये भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है अगर पेटेंट पे आपको रॉयल्टी मिलती है तो उसका डिडक्शन आपको एटीआरआरबी में मिलेगा और एटीआरआरबी में डिडक्शन कितना मिलेगा जो भी रॉयल्टी है या मैक्सिमम थ्री लैख विच एवर इज लोअर है उतना डिडक्शन मिल जाएगा और वो वाला पॉइंट वही है इंडिया के बाहर से अगर रॉयल्टी है तो आपको सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और लिमिट लाइक प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई उतने में आपको इंडिया में वो पैसा लाना पड़ेगा तो ही आपको उसका डिडक्शन मिलेगा नेक्स्ट सेक्शन एटी एडीटीटीए है ये इंडिविजुअल और एचओ के लिए है कि अगर आपको सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है आपको सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है और सेविंग बैंक अकाउंट आपका Uh, किसके साथ में है या तो बैंकिंग कंपनी के साथ में है या कोऑपरेटिव बैंक के साथ में या पोस्ट ऑफिस के साथ में है तो आपको टेन थाउजेंड तक का डिडक्शन मिलेगा देखो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो पहले क्या करोगे आप आई में टैक्सेबल करोगे जैसे किसी को ट्वेंटी थाउजेंड सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला पहले आप आई में टैक्सेबल कर दो और वो ट्वेंटी में से टेन का डिडक्शन आप एटी में ले लो अगर वो इंडिविजुअल एच यू है तो करके ठीक है अब एक और चीज समझना अगर मान लो वो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे एक 3500 का एग्जेम्शन भी मिलता है IFOS में मैंने सिखाया था तो जैसे 20,000 का इंटरेस्ट है तो पहले 3,500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक्जेंशन ले लो सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बचा अब यह सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और टेन थाउजेंड लोअर कम्स टू टेन थाउजेंड तो आपको टेन थाउजेंड का डिडक्शन ए टी 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 ए में मिल जाएगा तो यह सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है बैंक के साथ में कोऑपरेटिव बैंक के साथ में पोस्ट ऑफिस के साथ में उसमें डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल एच को जितना इंटरेस्ट अमाउंट और टेन थाउजेंड विच एवर इज लोअर अब एक और चीज समझना एक सेक्शन नहीं आई है ए टी 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 बी लास्ट ईयर आई थी ये सेक्शन बोलती है अगर सीनियर सिटीजन को डिपॉजिट पे कोई भी इंटरेस्ट मिलता है यहां सेविंग की बात नहीं की हुई यहां एफडी का इंटरेस्ट भी चलेगा अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है ये एग्जेम्शन ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलेगा अगर कोई भी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसका ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड है कोई बैंक पोस्ट ऑफिस से या फिर कोऑपरेटिव बैंक से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है ऐसा जरूरी नहीं ये सेविंग का इंटरेस्ट नहीं एफ का इंटरेस्ट भी चलेगा वो इंटरेस्ट पर इसको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम फिफ्टी का मीन इंटरेस्ट अमाउंट और मैक्सिमम फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर तो देखो एटीटी भी क्या बोलती है अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट मिलता है एफडी सेविंग वगैरह कोई भी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है तो वो पहले आप आईएफओएस में टैक्सेबल करोगे और उसका डिडक्शन यहां पे लोगे कितना जो इंटरेस्ट अमाउंट और 50000 व्हिच एवर इज लोअर लेकिन एक चीज समझना अगर वो सीनियर सिटीजन डिडक्शन एटीटीटी बी में ले रहा है तो वो टीटीए में डिडक्शन 10000 का नहीं ले सकता मींस वो 50000 का यहां डिडक्शन लेगा एटीटीटीए में ऐसा नहीं कर सकता 50 यहां और 10 वहां ऐसा नहीं करके ठीक है अगर जो टीटी यहां पे डिडक्शन ले रहा है करके ठीक है टीटीबी में डिडक्शन ले रहा है तो वो टीटीए में डिडक्शन है वो नहीं ले सकता है यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म एओपी बी का सेविंग बैंक अकाउंट है तो क्या उसके पार्टनर ए टी टी टीटीबी का डिडक्शन
उम्मीदें हैं वो उम्मीदों को पूरा करो मेरी भी आपसे उम्मीदें हैं सबकी आपसे उम्मीदें हैं करके ठीक है उन उम्मीदों को पूरा करो और आगे बढ़ो ठीक है थैंक्स अलॉट पीपल आज के लिए इतना बहुत है पढ़ते रहो तुम पास होंगे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी पता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है जब बच्चे पास होते हैं और जब मिलने आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब सी बन जाते हैं तो धमाल वाली खुशी होती है करके ठीक है फटाफट रैंक लाओ और अच्छे से पढ़ाई करो रैंक नहीं भी आएगी पास हो गए तो बहुत है करिए ठीक है अच्छी फॉर्म में आपको आर्टिकलशिप मिलेगी मजा आएगा और रैंक लाई तो ऑब्वियसली आई विल टेक योर इंटरव्यू आपका इंटरव्यू लूंगा लाइव यहाँ पे बुला के मजा आ जाएगा ठीक है तो ये आपके लिए मोटिवेशन रहा ये आपके टोटल इलेवन रिविजन लेक्चर मैंने आपको दिए है इलेवन रिविजन लेक्चर को जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपके कंसेप्ट है वो रिवाइंड होते जाएंगे ठीक है चलो थैंक्स अलॉट पीपल आज के लिए इतना बहुत है